mapenzi yanajazwa akilini namna hii kuzuia usaliti nakotea mada hii ikiwa na furaha kubwa sana kuona mrejeshi wa dada ambaye mume wake amemwahidi vitu vikubwa sana baada ya kuona mabadiliko matamu kwa upande wa mkewe mara ya mwisho kuongea na dada huyu ilikuwa ni mwezi na nusu uliopita ambapo alikuwa anatoa shuhuda kwamba mume wake kwa muda wa miaka mitano alikuwa anapata shida kumtafutia uhamisho ahamie Mwanza kutokea Dar es Salaam miaka mitano mwanamke anataka aje aishi na mke na mume wake e Mwanza lakini mwanaume anagoma lakini baada ya huyu dada kukutana na clinic ya afya mapenzi na dr Mahaba hapa akajifunza jinsi ya kumpenda mwanaume jinsi ya kuishi vizuri na mwanaume na jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani akanipigia simu kunishukuru akasema wewe ndio umesababisha mume wangu akubali nihamie Mwanza na wanaishi kwenye maeneo ya matajiri kidogo kwa wale wanaofahamuka pre-point mjini Mwanza ni eneo la kitajiri kidogo wanaishi huko kidogo wanazo za kutosha labda za kumwaga masikosei sasa mwanaume ambaye alikuwa mzito kukunulia zawadi alafu akakuletea zawadi akakuahidi zawadi kubwa mno ina inafurahisha sana kuona kwamba ni vitu gani ni vinapaswa vifanyike ili kuikamata akili ya mwanaume nitanisamehe nitatumia maneno ya kwenye biblia kidogo hapa kwenye kitabu cha wa Efeso sura ile ya uh, sorry wa Kolosai sura ile ya tatu mstari wa na tano kuna maneno yanayosema hivi Amani ya Kristo iamue mioni mwenu ndio mlioitiwa na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu Sawa ili mpate kuonekana kama wana wa Mungu Sema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu kwa hiyo kuna umuhimu wa kusababisha mpenzi wako awe na maneno mazuri yanayokuhusu wewe akilini mwake ili uweze kuishi kwa amani ili mpenzi wako aweze kuwa na amani na wewe lazima utengeneze mazingira ambapo huyu mwenzio anapokumbuka anakumbuka yaani anajisemesha yeye mwenyewe maneno mazuri nitakusomea message ya huyo dada ambaye inaonyesha jinsi gani mwanaume ameanza kujisemesha jinsi gani anamfurahia na kumsherekea mume wake na mada inayokuja kama hujajisajili jisajili kuolewa <laughs> raha ya kuolewa ndio hii hiyo ni mada inakuja kwa hiyo kama hujajisajili usikose kujisajili wapata kusikiliza hiyo mada haraka sana inakuja wiki ijayo tayari imeandaa itarushiwa kutoka Red Bull Africa ni jambo la msingi kufahamu kwamba sawa <laughs> kila unachokifanya kinaongezea thamani yako kwa mpenzi wako kila unachokisema kinaongezea thamani yako mpenzi wako huwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho huna uwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho hukufanya. Kwa jambo msingi sana ufahamu kwamba utakapoona mpenzi wako anakumbuka kwa mazuri yako. Thamani yako imeenda juu. Na kama imeenda juu, unazuia mianye ya mchepuko kuingia kwenye uhusiano wako. Kwa sababu anaona huko nafuata nini? Kati mke wangu anajua kukata kiuno, anajua kuninyonya, anajua kunilamba pua, anajua kwenye maeneo kumi na mawili ya mwanaume jinsi ya kuyachezea ni boy. Unaona vitu kama hivi hani boy kwa anawaza kwa hiyo yale mawazo yanaziba mianya ya usaliti kwa sababu anataka kuna hili kuna hili zuri kuna hili sasa ukunifuate nini ukunifuate nini kwa hiyo mchepuko unifuate nini sasa naomba nikusomee message ya huyu dada kabla sijaingia kwenye mambo mazito kabisa naomba sasa sasa amenifuadia message aliyotumiwa na mume wake sawa unaona huyu dada alikuwa anachat naye labda nikuonyeshe unaona hizi ni chatting zote hizi toka nimeanza kuchat naye sawa ni muda mrefu kidogo kwa hiyo ndo naenda naenda kwenye chatting za mwisho sawa naenda kwenye chatting za mwisho kabisa ndo hiyo ambayo nataka nikuletee unaweza kuona hapo wewe mwenyewe sawa sawa naona nakupeleka kwenye chatting ya mwisho chat naye sana 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 sawa sasa anakuja kwenye chat yenyewe halisi sawa amenifuadia message aliyotumiwa na mume wake anasema hivi mke wangu mzuri now that our house inakamilika alhamdulillah fahamu kwamba napambana either before the end of this year or early next year ni watafutie a very nice car for home hapo ili msipate shida inshallah na mtaipenda na itadumu na kuwa ni heri na ni na nisie na na kuwa ni heri na nisie na udhalimu sasa kwa wale ambao fahamu Kiingereza nitapenda kurudia na kutafsiri Kiingereza chakiweka wika kwa sababu sasa mke wangu mzuri sasa nyumba yetu inakamilika alhamdulillah fahamu kwamba napambana aiza anasema aiza kabla ya 
uh, ya mwisho mwaka huu au mwanzoni mwa mwaka ujao ni watafutie gari zuri ambalo msipate shida inshallah na mtaipenda na itadumu sawa anaendelea sasa also yani pia mambo yakiwa poa zaidi i will buy you my wife my lovely wife your own discovery three or four na itakupendeza sana yako mwenyewe kabisa gari ya milioni sio sio chini ya sabini discovery sawa kama sikosei kwa wale ambao wanafahamu bei za magari sikumbuki lakini yani unakumbuka rais wa, wa zamani wa Afrika Kusini aliunua wake zake gari za aina hii rais wa Afrika Kusini ikaita kashfa sawa ile zinazinakuja kula hela nyingi kidogo sawa sikumbuki hata isiwe milioni milioni sabini za kwa zaidi ya hapa milioni 200 ya ya ni milioni 200 kwa sababu kuna mtu ambaye alinunua gari hiyo hapa Mwanza na gari hiyo discovery milioni 200 discovery sawa itakupendeza sana yako mwenyewe kabisa tuendelee kuombeana heri zaidi na zaidi mke wangu na kushukuru sana sana kwa kila jambo unalolinifanyia linaloletea raha katika moyo wangu na kwa familia yetu nzuri na kwa kuwa mke bora i love you and i have great week weekend inshallah asema asema hivi asema hivi tuendelee kuombeana heri zaidi na zaidi mke wangu na kushukuru sana sana kwa kila Yemo na unatendea ile sababisha ni jawe na furaha na familia yetu nzuri na kwa kuwa mke bora I love you and have a great week end inshallah no, no, asema na kupenda na uwe na weekend njema sasa huyu mwanaume ameenda seminar nchi za magharibi sizitaji ni nchi gani na vicha mazingira sawa no. ameenda seminar anarudi tarehe leo, leo ni tarehe 25 mwezi wa 8 2020 anarudi tarehe 15 na amesema huyo dada ameniahidi zawadi tale kesha mwekea oda kwa mume wake mume wangu ukitoka fara ukitoka huko uje na hiyo zawadi amesema na kuandalia zawadi sawa sikiri sasa anaendelea huyo dada kwa kumalizia tu hapa sorry anaendelea anasema hivi yani yani doctor yani naona mambo yamekuwa mazuri mno sitaacha kukushukuru doctor Mungu akubariki sasa unaweza kuona jinsi gani huyo dada mpaka anaamua kunifuadia message ya mume wake ni kwamba hivi ni vitu ambavyo hakutarajia kuviona haraka kiasiki. Sasa <laughs> baada ya ku kupata message ya hiyo dada nikaamua kuitengenezea mada ambayo ndio hii inayosema mapenzi yanajazwa akilini sawa kuzuia usaliti. Sasa naomba unisikilize. Nikafanya tafiti ndogo. Kwamba hivi wanaume wanaangalia mambo gani ambayo yanaleta furaha na nataka kupa feedback ya mambo mengine ambayo dada ameniambia baada ya kuongea naye kwa jinsi nimwambia nipigie kuna vitu extra nataka nikupatie. Mwambie nipigie kuna vitu extra nataka nikupigie nitakwambia hapo mbele mbele sawa king kama nisome hii hapo ili hizo hizo extra nikuziingizie baada ya kusoma hii ndio kwa kiingereza lakini ndio tafsiri kwa Kiswahili sawa mimi huyu ni kaka anasema hivi I be as a kitu cha habari cha hii cha hii cha hii cha hii sura anasema hivi how is it important for you for your girlfriend to make you laugh Sikiliza. Asema ni kuna umuhimu gani wa girlfriend wako kukuchekesha? Sikiliza. Asema hivi. I've been dating this girl for almost two years. We are both uh mid 20s. She is incredibly down to earth and we have never gotten into fights or had any stupid stupid arguments. The sex is great and in general we are just very functional. Asema hivi. Na huyu mchumba wangu chumba wetu ni miaka miwili. Yaani yeye ni mwazi sana. Yaani afichi kitu. Kile ambacho nikisema nimpendee sawa. Asema ni mwazi. Kama umejamba atakwambia umejamba kama unanuka kwa hapa atakwambia unanuka kwa hapa. She is down to earth. Ndio maana kwa down to earth unake afichi jambo. Akali jambo kimya. Sawa. Hatujawahi kugombana au kuwa na mabishano ya kipumbavu, stupid arguments. Tendo la ndoa liko tamu zaidi na tunafanya mambo yote kiwakika. Asema lately. Sasa hivi karibuni. I have realized something that has been bothering me. She doesn't make me laugh anymore. I don't really know what to make of it. And I'm not really sure if this is something that should bother me or not so. I wanted to get your opinion, doctor. If your relationship is fundamentally perfect, but you can't hold an entertaining conversation with your partner, is that enough of a reason to end it? Nikitafsiria ndugu yangu ambaye kidogo kingeza kimepitia kushoto. Kasema hivi nimegundua hivi karibu ni kwamba huyu mpenzi wangu japokuwa na mazuri mengi ni mara chache sana ananichekesha analeta kitu ambacho kinanichekesha 
sijui nifanyeje juu ya jambo hili na inanisumbua sawa ningependa kupata mawazo yako doktor anaendelea anasema hivi hivi kama uko kwenye uhusiano wako na uhusiano wako unaona ni mzuri katika maeneo mengi lakini na mpenzi wako hana uwezo kuleta mazungumzo yanayokuletea tabasamu sawa a conversation that is yani mazungumzo ambayo ni kama burudani nasema hivi if your relationship is fundamentally perfect but you can't hold an entertaining conversation with your partner is that enough of a reason to end it je yeah, hiyo inatosha kuua uhusiano unaweza kuona yani katika maeneo mengine yote mtamu lakini hana mazungumzo yanayonogesha hawezi kunogesha mazungumzo mwanaume namkosesha raha kwa sababu ile kuchukisha chakashana biblia inaita ni dawa nzuri inaondoa stress sawa so, nikafanyia tafiti zaidi huyu ni mwanaume mwingine asema hivi seriously laughter is a huge part of my life my boy uh, sorry huyu ni mwanamke sorry mwanamke sorry huyu ni mwanamke anazungumzia swala hilo sawa seriously laughter is a huge part of my life asema hivi kuchekeshana ni kitu cha muhimu sana katika maisha yangu asema my boyfriend and i constantly find ways to insert humor into the blandest of conversations so, please hapa nimeichagua hii kukusomea ili iunganishe na ile ya mwanzo sawa asema hivi asema huyu yani ucheshi kwangu mimi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yangu sawa mimi na boyfriend wangu sawa tunatafuta vitu mbalimbali vya kuchekesha pale tunapokuwa tunaona kuna hali ya kununua imekuja lazima tutafuta vitu vya kuchekeshana sawa katika maongezi yetu tunaingiza katika maongezi yameanza yameanza kupoa poa asema lazima tunaingiza tuna insert kama vile unavyoingiza insert kama vile unavyoingiza chip ya kwenye simu yule line ya kadi ile unaingiza kwenye simu unaingiza kwenye mazungumzo unaingiza kichekesho au kitu kama kisha kuzio acheke au achangae unaona asema sana Asma hivi even when we are fighting we can't resist the occasional pun and it is great asma hivi hata kama tumeanza kukorofishana tunagombana eh hey, wewe kwa nini ukija kutia sababu ni nani lakini hapo hapo mtaingiza kautani kidogo hapo hapo sawa sawa asma ni asma asma ni nzuri sana is such a good way to diffuse tension and remember that you remember why you are together asma ni njia nzuri ya kuondoa mvutano kati yenu nyinyi wawili na kukumbuka kwamba sababu inayofanya sisi tuwe pamoja sio hiki kinachotugombanisha. Kwa tukiondoe tuendelee kupendana. Haleluya. Unaweza kuona sasa sikuliza kama moja ninamalizia statement moja ya kizungu hapo. Siku nyingine hapo zinakuja lakini hii ni moja nitaka kabla sija 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 zungumzia mambo ambayo nimeongea nayo dada. Sasa hivi huyu ni mwanaume. Sasa hivi I am an idiot. My wife is the one with looks, the money and the brains. It is my job to make her laugh so she can't stare at me long enough to realize she chose a bum. Asema hivi, mimi ni mwanaume. Asema mke wangu ni mzuri wa sura, anazo hela na ana akili nyingi ana amesoma zaidi yake. Sasa asema ni kazi yangu mimi mimi kazi yangu ni labda yangu ni ndogo. Ni kazi yangu mimi kutafuta vitu mbalimbali vya kumchekesha ili asahau kwamba ameoa maskini. Haleluya. Asikumbuke kwamba amechagua kuolewa na mtu ambaye hana hela hajasoma. Kwa unaweza kuona jinsi gani unaweza kuiziba akili ya mwenzio. Haleluya. <laughs> unaweza ukaiziba akili, asianze kufikiria mambo mengine madhaifu uliyonayo. <laughs> jinsi gani unamletea utamu? Unaziba kwenye akili yako, unaingia kwenye akili yake, unaishika akili yake, anaviona vile vitamu tu. Mapungufu yako hayaoni. Sasa, dada huyu kanipigia simu. Sawa, nimwambie mwenye nipigie kama mwanaume amekupigia amemkuagizia gari anamaliza kujenga nyumba yenu ya kifahari pigie simu nikuongeze hivi kama hivi ukimpigia simu kama alivyokuwa nimekueleza huko unakumbuka kumpiga buso sawa sio unapiga buso unaongea simu na mwenzio na mpenzi wako kwenye simu unaweza kumwangalia anaambia haya mchana mwema imeisha si haipasi kwa hivyo unaambia baby asante sana kwa kuongea nami baby bye ndivyo inavyotakiwa Sasa hivi nafatakiwa. Kwa jamaa la msingi ufahamu kwamba lazima uongezee utamu kwenye uhusiano wako. Kinyume na hapo tunajidanganya kwamba una mtu kumbe huyu mtu ameshaanza kuchepuka. Kuna mambo mbalimbali ya kufanya ili kuongezea utamu na kuishika akili ya mwenzio, sawa? Dada mmoja anasema kwamba anasema 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 kaka mmoja anasema mpenzi wangu atakaa macho mpaka nimerudi nyumbani. Hawezi akalala. Mwingine anasema hawezi akaoga kama kama bila tuoge wote. Hivyo 
vidogo. Mwingine anasema hivi, tunashika na mikono sio kama hata tukiwa nyumbani, hata kama tunatembea tunashika na mikono. Hivi vidogo lakini vina nguvu. Sawa? Anasema hivi, mwingine is this very good one. Saying, he never skims on the quality of his hug. Hallelujah. Ni pale hizo nguzi hili. Anasema anasema hivi. Yaani mpenzi wangu anayejisa anayejisa mapenzi, yani anavyokuwa ana ni hug, anani anani hug kwa kumbatio lenye ubora ule ule haubadilishi sio nakumbatia tu ile maji nakumbatiana sio mnatombana kwa sababu ile maji tu mnatombana no ubora unakuwa ule ule dumisha ubora wa kitu unachofanya <laughs> dumisha ubora sio unafanya vitu tu juu juu tu na no dumisha ubora kwa kila kitu unachokifanya sawa <laughs> mzee anakumbuka ubora ule mlioanza nao tumeloka na mgonga vitatu siku tutagonga kimoja anakumbuka sikiliza sawa sawa wana mwana sasa hivi as if we win one amker saving my my husband wakes up at and pulls me closer to him because i have moved too far away asema napokuwa nimelala na mume wangu akishtuka usiku sio anaenda kukojoa mbana na mkojo akirudi kulala anaisukuma ni mkaribia kwa sababu anaona nilikuwa nimeenda mbali kwa kitano jua ule usiku mwingine unajigeuza geuza sasa nimekaa mbali anaisukuma na nikumbatia usiku asema naipenda hiyo sasa sasa mimi nikiendesha gari mkao amekaa hapa namtegeteka kwa mkono wa kushoto kugeuzia gear namtegeteka kwa kwa kwenye paja inapendeza girlfriend wangu mmoja ambaye uko nyuma nilikuwa namfanyia hivi akawa anashangaa kweli baada ya kusema ah na mimi nabuyo nafanya kwa nani 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 anitekenya wakati naendesha gari anitekenya kwa mapaja it's good it's ni kitu kidogo lakini kinaongezea utamu sawa sawa asa mimi huyu anaongeza mimi ana mume wangu haondoki bila kunibusu and he say i love you sawa kuna kuna mara inakuja nyingine sawa ni mbaya kumwambia mtu i love you too inakuja mada inakuja jisajili sawa ni mbaya kumwambia mtu i love you too i love you i love you too itakupoza sikiliza nitakwambia sababu zake jisajili kama hujisajili sawa asa sikiliza mwingine afisa mimi the way we argue he is so considerate and thoughtful with his words even when he's he is incredibly uh, frustrated we end up saying it as an obstacle we both need to overcome. Sasa hivi, napokuwa tunagombana na mpenzi wangu wa kiume, anakuwa mwangalifu asiongee maneno ya kuniumiza. Hata kama amekasita kiasi gani. Sawa, tunaona ule ugomvi kama ni kikwazo cha kudumisha utamu wa mpenzi wetu. Kwa hiyo ni kama sisi tunataka tuondoe ile ugomvi, tunashirikiana kuondoa ugomvi. Unaweza kuona jinsi gani hii ni tamu, sawa? Mwingine mm-hmm. akumalizia. Mm-hmm. When we argue it is always very civil and no person attacks because we know we don't want to break up as I mean you from Ghana kila mtu anajitahidi kuwa mstarabu kwa civil kwa hiyo ni jambo la msingi ni kuna mambo madogo haya haya ndio mambo ambayo yanasaidia kuziba mianya ya ufa ni kwamba usipokuwa mwangalifu mpenzi wako atakuwa anaangalia madhaifu yako sana kuliko kuangalia mazuri unayo na hita kuanza uhusiano wenu kwa hiyo unaangalia mko mara ya kwanza video hii kama hujajisajili sajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ile itakapoka video mpya pale taarifa haraka sana sawa bye bye